Ik hoor wat je meest. Meest dan? Meest niet, ja. Dat is een balast daar wat. Ja, dat is het. Meest? Het is dat ook een zeven. Fuck! Ja, die in die stap nemen. Tegumel siis saate sarjaga üks ikk noorme sõitsib naist ning me oleme saanud kontorisse sadu ja sadu erinevaid enese kirjeldusi ja noormehed tunnevad tõsiselt huvi saate kohta ning soovivad meie eetri aega ära kasutada, et teist omale kaaslane leida. Ning me oleme välja valinud kümme ahvatlevamat noormeest. Ning täna siis räägime seltsimais Joonas Kindlaga. Tervist Joonas! Tervist, tervist! No, minu nimi on muidugi Joonas Kindel. Nagu siin varem öeldas, et ma olen 19 aastat vana ja käin praegu tööl. Ma olen gülnaasiumi lõpetanud. Ja olen üksik muidugi. Selle pärast ma nagu siia saatesse nagu kandideerisin, et äkki proovin niimoodi ja sugulased ka juba siin käivad nagu õrnad pinda. Joonas, et mille on see endale kaasuse leiad. Mida pead sa enda tugevateks külgedeks? No, ma olen nagu... Mis ma arvan? Ma arvan, et ma olen... Ma olen üsna viisakas. Et see on nagu elementaarne, et ma teen... Tõrukub tõlu uksi lahti või annan vanemate linnumistele ühistranspordis vist ette. Kuna ma olen künnaasiumi lõpuperioodil Viimases klassis eriti ma elasin nagu üksi, et ma hüürisin korterit sõpradega, siis ma õppisin selgeks igasugust majapidamis tööd, noh, näiteks üldine koristamine on ju ja pidin endale ka pesu vahepealt riikima ja... Ehk see on laulinna korralikult ära riikima. Knaaliselt tulevad. Süüa, ma oskan ka teha, see on nagu, see on täiesti loomulik asja, ma oskan igast asja süüa. Ma tead väikse makron teisi. Hakkad jää mulle enne kogu ajal. Ei, siis toidus ta üle. Teega meil mõnus poiss ma jääb toid. Lapsekasvatamisega ma saan, ma ei öelda, et üsna käesti hakkama, sest mul on endale väikesi tõed, kaksikud. Nüüd on juba viie aastat ja kui nüüd sündisid, siis ma pidin neid magama panema ja nende mähtmid vahetama ja nendega ei alutama või mis iganes nagu tegelema. Ja need paar aastat on annud mulle üsnagi tugeva kogemust ja pagasi. Nii et väike lapsed teidi hirmuta ning nende kantseldamine pole probleem. Noel, tule. Jõu! Oot, 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 ära mine kuskile. Väike pissu on. Oota! Jõu! Parem väku ja parem väku. Vaata, tšekki seda. Vaata, mis see on. 
Ei ole, mul oli kusul isegi meelja täikest laps, mitte nagu sellisel määral nagu meil jäävad suurte brillega imelikudele tüüpidele matlites, aga mulle meeld nagu tegeleda ja mängida ja neid naerma panna. Oled teid kunagi mõelnud lasta ja kasvataja kohale? Ma kardan, et see pole päris minu kutsumus. Ma arvan, et mulle et ma kaldun kuskil teiste asjadesse, näiteks kas infotehnoloogia või siis kokandus. Nii et teil on tugevam tulevik käes just nimelt arvutite maailmas? Ma arvan, et kus arvutite maailmas või siis jah, kokanduses. Ma veel plaaningi nimad, et töötan nii kaua, kui ma olen, lähen sõja väkka ja peale sõja väes käimist ja kaitse väes tähendab, siis õppin enda asja. Nii et teid ei saa lugeda nende paljude Eesti noortulk, kes kardavad ajateenistust? Ei, absoluutselt mitte. Päeval mõtlesin, ma olen ise kohe sõja väkka, aga siis mul tuli selline hea pakkumine tööle minna ja siis mõtlesin, et ma ise ei hakka surkima, et lähen siis, kui nüüd kutsutakse. Ja ma tean, et see on iga Eesti noormehe koos ja endale mingit iga ma küll ja hakka küll kõrgema. Ei hirmuta teid? Ma arvan, et mitte see ei ole enam võibolla, ma arvan, nii hirmus kui oli näiteks Vene ajal. Pigem selline püsisuhete pooldaja või eeldate rohkem nagu lühisohted ühe suhteid? Mina olen ikka tugev püsisuhte pooldaja. Mida olete nendest õppinud? See on väga hea küsimus. Number üks asi, mida ma olen õppinud see, on see, et peab olema aus. Kui näiteks, mis ka asja äärib, kas ükskõik mingi väike detail, mingi näiteks kuidas kaasa on naera või kuidas ta riidis käib või mis iganes või kuidas ta räägib teatud olukordades, siis alati tuleks seda öelda välja, et see on muidugi nagu eba meelde kaasa selle, aga et tuleks leida mingi viis, kuidas see serveerida inimesele. Ja ma olen õppinud ka seda, et näiteks Järgnevates suhetes ma kindlasti kaasan ka sõprade arvamusest, arvamust. Tähendab, ma arvestan seda ja kindlasti enne sügavamasse suhtesse langemist tahan ka kindlasti inimest palju rohkem tundma õppida. Et ma katsun nagu oma tundeid vaas hoida, mitte kohe täiega armuda. Kas tõete romantili nii üle? Kui näiteks nimetada seda, et ma vahepeal tahan kinkida lilli või täiesti puhti uuslikult viin viin oma kaasase kuskele restoraani või või šokolaadi, siis pisiks kingitsvad või üllatusõhtused, kui mis iganes. Kui see on romantik, siis ma arvan, et ma olen üsna romantiline normes. Puhti uus liikult, see ei ka võiks öelda, et spontaanne. Jah, küllatki. 